Mindanao, gamit po ang ating virtual process technology kung saan wala siyang sinasandalang kulay verdeng pader. Ito po ay pawang virtual presence technology. Salamat, Joy! Para mas siguro na mas magiging maganda at dekalidad ang paghatid ng balita ng ating pong kapamilya network. Isa sa mga ginamit namin ay ang tinatawag na yung virtual presence. Malaki po ang kaibahan ng teknolohiya ito kaysa sa sinasabi po ng ilan na hologram daw. Ito po ay hindi kasinungalingan. Nagpapatrol, DJ Manolo. 2008, unang ginamit sa CNN ang pinakabagong teknolohiya sa broadcasting, ang augmented reality para ipakita ang mga 3D image ng kanilang field reporters sa loob ng studio. Sa TV, makikita ang kaharap at kausap ng anchor ang reporter na nasa ibang lugar. At nitong halalan, gumamit din ng kaparehong teknolohiya ang mga networks dito sa Pilipinas. Ang ABS-CBN gumamit ng virtual presence ayon sa ORAD High Tech Systems na siyang digital graphics provider ng ABS-CBN. Malaki ang pagkakaiba ng hologram sa virtual presence. This is augmented reality technology and uh, because of this technology, we were able to zoom on to the reporter. From the reporter, we, will be, we were able to pan to the anchor and zoom up. And this is what we did here. We are not calling it a hologram. And this is not hologram. This is virtual presence we call. Ang GMA7 naman, itiniin na ang teknolohiyang ginamit nila ay hologram. Pero kita sa mga litrato ito sa interview nila kagabi kay Sen. Noy Noy Aquino na gumamit sila ng green screen o chroma setup ayon sa ORAD systems. Hindi ito may tuturing na hologram. What you call a chroma key is just um, a view from one camera um, with the person standing in front of the blue or green wall and then you just key out the person so you just remove the background. Dapat buong 3D image ang makikita sa mismong set bago ito tawaging hologram. Ibig sabihin, kahit paikutan ng camera, ang makikita pa rin ang buon ng imahe. Dapat makita rin ito ng anchor na nasa loob ng set at hindi lang sa TV lumalabas. When you look at the photo, you have a 2D flat image. A hologram is different because you can actually see the back of the person. You can see them at different angles. Tinawag din noon ng CNN na hologram ang kanilang teknolohiya. Pero dinumog sila ng tech experts sa internet at umalma sa maling paggamit ng terminong hologram. What CNN did uh, some time ago, which they also called hologram, which still is a bit inaccurate, Uh, but they got um, a uh, 360 image around the person speaking and they did that by uh, using a huge blue tent and 35 HD cameras uh, and around 20 computers actually inter uh, interpolating these images out of these cameras tracked live on site. Sinubukan namin kuna ng statement ang pamuna ng GMA pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. Thank <laughs> you.